हैप्पी क्रिसमस आप सभी को चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो तो हमने देखा था पिछली वीडियो में एक्टिविटीज इन जन्म प्लान कलेक्शन फर्स्ट एक्टिविटीज है जो कलेक्शन ऑफ जन्म प्लान कंजर्वेशन एवोल्यूशन कैटालॉगिंग और मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिक्स है यूटिलाइजेशन ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ जन्म प्लान हाउ इसमें हम देखेंगे व्हाट वी नीड टू कलेक्शन तो फर्स्ट इज अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ जन्म प्लाज प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग द वेरियस जन्म प्लान सेक्शन फॉर अ जन्म प्लाज कलेक्शन दिस इज डन इन टू चीफ वे टू जन्म प्लाज में ये टू वेज में इसकी टू वेज चीफ वेज एक्सप्लोरेशन प्रोकेरमेंट प्रोकेरमेंट फ्रॉम अदर एजेंसीज इंडिविजुअल कंपनीज ठीक है तो जन्म प्लाज कलेक्शन प्रोसेस ऑफ ऑप्टनिंग द वेरियस जन्म प्लाज असेसनिंग असेसेंस फॉर अ जन्म प्लाज कलेक्शन दिस इज डन इन टू चीज वे एक्सप्लोरेशन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द अदर एजेंसीज इंडिविजुअल कंपनीज ठीक है अब देखेंगे हम जन्म प्लाज कंजर्वेशन तो सेकेंड है जन्म प्लाज कंजर्वेशन तो इसमें हम क्या देखेंगे टू टाइप ऑफ जो जन्म प्लाज जन्म प्लाज कंजर्वेशन होता है वो टू टाइप होता है फर्स्ट इज इंस्टिट्यू सेकेंड इज एक्सिट्यू इन सितु जन्म प्लाज कंजर्वेशन अंडर नेचुरल हैबिट जैसे देखो इन सितु में क्या होता है जैसे कि कंजर्वेशन अंडर नेचुरल नेचुरल हैबिट वो जैसा था वैसा ही है नेचुरल है उसमें कोई भी हस्ताक्षेप उसमें कोई भी ह्यूमंस के द्वारा उसमें डिस्टरबेंस नहीं किया गया ठीक है तो वो आता है इन सितु जैसे कि नेशनल पार्क नेशनल पार्क बायोस्पियर रिवर्स जीन सेंचुरी मेघालय और सिट्रस दिस इज इन सितु जन्म प्लाज लाइक हिली एरियाज नेशनल पार्क वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो दिस इज कॉल्ड इन सितु जन्म प्लाज सेकेंड इज इक सितु कंजर्वेशन ऑफ जन्म प्लाज अवेज फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट सीड जीन बैंक प्लांट और फील्ड जीन बैंक टू टिप्स जीन बैंक सेल एंड ऑर्गेन जीन बैंक डी एन ए जीन बैंक इज कॉल्ड इक्सिटू जन्म प्लाज इसमें क्या होता है जो ह्यूमन आर्टिफिशियली सीड बैंक जो ह्यूमन कलेक्ट करता है करता है उसको uh, क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट करते हैं प्लांट फील्ड प्लांट्स और फील्ड जीन बैंक सूटिव जीन बैंक सेल एंड ऑर्गेन जीन बैंक्स डीएनए जीन बैंक्स सो दिस इज क्लियर सीड्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेबिलिटी इनटू टू मेजर ग्रुप ग्रुप जो सीड है उनको टू टाइप में क्लासीफाइड किया गया कैसे उनकी स्टोरेबिलिटी के आधार पर उनके दो मुख्य ग्रुप है एक फर्स्ट इज है ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडोक्सिड एंड दूसरा है सेकेंड इज रिकले रिकलेस रिकले ट्रेंट या रॉबर्ट 1973 तो फर्स्ट इज ऑर्थोडॉक्सिड सेकेंड इज रिकलेंसिशन इज 
little bit of recalcitrant recalcitrant oh, okay recalcitrant is uh, the second is so we can talk about uh, first is orthodox seed what is mean of orthodox seed of this type can be derived to a mature mature content high percent lower without without lowering their viability राइज बीट इसमें आता है राइज बीट कैरट चिक्पी सोयाबीन और सॉरी आज पता नहीं क्यों ज्यादा हिचकी आ रही है कहते हैं कि अब तुम्हारी याद में हिचकी आती है तो पानी पी लेते हैं कुछ पता आई डोंट नो शायर बोलते रहते हैं तो नो मैटर तो हम बात कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स सीट की सीट्स की seeds of this type can be derived to a moisture content of 5% lower without lowing dekhiye orthodox seed wo hota hai jisme 5% moisture 5% se bhi kam moisture hota hai agar 5% se kam moisture hai wo seed apni viability nahi khota without Without lowering their viability is called orthodox seed. Are you got it? My point. Rice is which which seed crop are there? Rice, wheat, carrot, chickpea, soya bean, cotton, sunflower, brinjal, etc. Okay. Recalcitrant seed is which recalcitrant seed. Ah, in this we will see. Viability of this seed, viability of this seed drop drastically if their moisture content is reduced below the thirteen to twelve to thirteen. Okay. So, इसमें क्या होता है? अगर if Their moisture content is reduced below twelve to thirteen. अगर इसमें recalcitrant recalcitrant seed का जो moisture है बारह से बारह से thirty percent की अगर नीचे जाता है तो viability of this seed drastically ये अपनी viability drop कर देता है खो देता है वो फिर दोबारा germinate नहीं करता अरे Got it? Uh, seed of forest and forest and uh, forest and fruit trees, citrus, cocoa, coffee, uh, rubber, oil palm, mango, jackfruit. Okay. I hope you understand. Next, हम बात करें. The condition of the seed storage depend mainly on distribution of storage. They are classified into थ्री ग्रुप देखिए जो सीट का स्टोरेज है वो थ्री ग्रुप में डिवाइड किया गया है एक बेस कलेक्शन सेकेंड इज एक्टिव कलेक्शन थर्ड इज वर्किंग कलेक्शन जो बेस कलेक्शन है द सीड आर स्टोरेज माइनस ट्वेंटी विथ फाइव परसेंट सीड मोस्चर इसमें हम जो सीट का मोस्चर फाइव परसेंट रहता है और माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में हम इसको स्टोर करते हैं सीड मोस्चर कंटेंट है और नेक्स्ट है द जर्मिनेशन टेस्ट आर डन एवरी फाइव टू टेन ईयर और इसका हम जर्मिनेशन परसेंटेज देखते रहते हैं एवरी फाइव टू टेन ईयर्स कि सीड जर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट इज द सीड कैन सीड कैन मेंटेनेंस गुड वाइबिलिटी अप टू टेन ईयर ये बेस कलेक्शन मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम सीट का कलेक्शन करें मे बी हंड्रेड इयर्स दे आर डिस्ट्रीब्यूट ओनली रीजनरेशन इसका 
जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है केवल और केवल रीजनरेशन के लिए किया जाता है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्टिव कलेक्शन एक्टिव कलेक्शन में क्या होता है द सीड आर स्टोरेड बिलो फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस ऑफ एन नियर जीरो डिग्री सेल्सियस सीड मोस्चर इज फाइव परसेंट ठीक है द स्टोरेज इज फोर मीडियम स्टोरेज टेन टू दी फिफ्टीन ईयर्स एक्टिव कलेक्शन हम थोड़े से समय के लिए रखते हैं मतलब टेन टू ट्वेल्व टेन टू फिफ्टीन ईयर दे आर यूज एवोल्यूशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये जो एक्टिव कलेक्शन है इस, इसका यूज हम एवोल्यूशन में करते हैं मल्टीप्लीकेशन में करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन असेसन असेसन ठीक है और नेक्स्ट की बात हम करेंगे वो है वर्किंग कलेक्शन थर्ड इज वर्किंग कलेक्शन फर्स्ट इज बेस कलेक्शन सेकेंड इज एक्टिव कलेक्शन थर्ड इज वर्किंग कलेक्शन तो हम रिपीट करते हैं जो एक्टिव कलेक्शन वर्किंग कलेक्शन है वो हंड्रेड ईयर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो एक्टिव कलेक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए और जो वर्किंग कलेक्शन है ये थ्री टू फाइव ईयर के लिए हम इसका स्टोरेज करते हैं सीड आर स्टोरेज एट लेस देन फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टेन परसेंट सीड मोस्चर दे आर मेंटेनेड बाय ब्रीडर इसको मेंटेनेड ब्रीडर करता है सो आर यू अंडरस्टैंड और नॉट जो स्टोरेज के आधार पर सीड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है थर्ड थ्री टाइप ऑफ स्टोरेज टाइप फर्स्ट इज बेस कलेक्शन सेकेंड इज एक्टिव कलेक्शन थर्ड इज वर्किंग कलेक्शन ओके अब नेक्स्ट हम पॉइंट बात करेंगे जर्म प्लाज एवेल्यूशन ठीक है बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल डेवलपमेंट मोड लिस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्टर फॉर विच जर्म प्लाज असेसन ऑफ वेरियस क्रॉप शुड बी एवेल्युएटेड एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जर्म प्लाज कैटालॉग जर्म प्लाज ईच जर्म प्लाज अक्सेशन गिव एन असेशन नंबर इन इंडिया द नंबर इज प्री फिक्सड आइदर आई सी इंडिजीनियस कलेक्शन ई सी एक्जोटिक कलेक्शन देखिए जो जनप्लाज कैटालॉगिंग होता है इसमें क्या होता है कि जो नेटिव होता है जो अपने देश का ही आ, अपनी कंट्री का आ, सीड है उसे आईसी से डिनोट करते हैं प्रीफिक्स आइदर आईसी मींस होता है इंडिजीनियस कलेक्शन जो अपने इन द कंट्री कलेक्शन किया गया हो और जो एक्जोटिक कलेक्शन होता है ईसी ईसी मींस होता है जो विदेशों फॉरेन कंट्रीज से अपनी कंट्री में लाया गया तो ईसी और आईसी आर यू गोट इट आई सी मीन्स इंडिजीनियस कलेक्शन जो कि कंट्री में और एक्जोटिक कलेक्शन जो कि फॉरेन कंट्री ठीक है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन जन्म प्लान का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और क्यों करते हैं कैसे करते हैं ये हम देखेंगे आगे ठीक है जन्म प्लान कलेक्शन जन्म प्लान कैन बी यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम इन थ्री वेज जो जन्म प्लाज है उसका हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में थ्री टाइप से यूज कर सकते हैं थ्री वे है जो जिसकी जिस जिस तरीके से हम जन्म प्लान का यूज कर सकते हैं यूटिलाइजेशन एंड मल्टीप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है डायरेक्ट रिलीज एज अ वेराइटी कोरिएंडर वेराइटी सुधा इन टू थाउजेंड सिक्स तो इसमें क्या हुआ कि देखो एक तो होता है डायरेक्ट रिलीज एज अ वेराइटी हमने जन्म प्लाज लिया उसको डायरेक्ट वेराइटी के रूप में रिलीज कर दिया जैसे कि कोरिएंडर वेराइटी है सुधा 
सुधार इन 2006, 2006 में जो रिलीज की गई नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है सिलेक्शन फॉर डेवलपिंग अ वेराइटी जो वेराइटी का सिलेक्शन है वो सिलेक्शन फॉर डेवलपिंग डेवलपिंग अ वेराइटी जर्म प्लाज्म का सिलेक्शन एक इसलिए भी किया जाता है कि हम कोई वेराइटी का इसमें इससे हम वेराइटी रिलीज कर सकें जो थर्ड जो थर्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे यूज एज अ पेरेंट इन हाइब्रिटाइजेशन प्रोग्राम जन्म प्लाज्म का हम यूज हाइब्रिटाइजेशन में भी कर सकते हैं प्रोग हाइब्रिटाइज पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स इन हाइब्रिटाइजेशन प्रोग्राम की जन्म प्लाज्म के ये पेरेंट्स हैं जब हम उनसे हाइब्रिटाइज बनाते हैं ठीक है तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने अभी डिस्कस की है देखिए एक बार मैं रिपीट कर दूं ब्रीफली कि बेस्ट कलेक्शन होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिव कलेक्शन होता है और जो मीडियम टर्म के लिए और जो बाइकिंग कलेक्शन जो अभी चल रहा है जिसका हम शोइंग करते हैं वो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म के लिए थ्री टू फाइव ईयर एक्टिव कलेक्शन टेन टू फिफ्टीन ईयर बेस्ट कलेक्शन हंड्रेड ईयर और जो वर्किंग कलेक्शन थ्री टू फाइव ईयर जन प्लाज एवोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल डेवलप मॉडल द लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टर फॉर विच जन प्लाज अ सेक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप शुड बी एवेल्यूएटेड आर यू गोटेड और जन प्लाज कैटालॉगिंग फर्स्ट इज आई सी इंडिजीनियस कलेक्शन कलेक्शन सेकेंड इज एक्जॉटिक कलेक्शन इंडिजीनियस मीन्स इन इन द कंट्री इन टू दी कंट्री एंड एक्जॉटिक फ्रॉम फॉरगेन मल्टीप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन जन प्लान कैन बी यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम इन थ्री वेज डायरेक्टली रिलीज एज अ वेराइटी कोरियडर वेराइटी सुधा इन टू थाउजेंड सिक्स एंड सेलेक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी यूज एज अ पेरेंट इन हाइब्राइजेशन ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट इज फोर कलेक्शन ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मीन ऑफ कोर कलेक्शन ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ कोर कलेक्शन तो लेट्स सी कोर कलेक्शन सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एक्सेक्शन दैट टुगेदर रिपीट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ आ कंसर्नेट क्रॉप एंड इट्स बाइल रिलेटिव तो कोर कलेक्शन को हम कैसा कैसे समझेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्सेशन दैट टुगेदर रिप्रेजेंट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंसर्न कंसर्न कंसर्नेड क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की इसका कौन सा ओरिजन है हाउ मैनी सेंटर ऑफ ओरिजन हु डेवलप सेंटर ऑफ ओरिजन तो ये सब हम देखेंगे तो देखेंगे क्रॉप प्लांट एवेल्युएट फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज जो क्रॉप है वो वाइल्ड स्पीसीज से इन द एरिया शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी एंड दैट प्लेस इज टर्मेज एज प्राइमरी सेंटर ओरिजन जो क्रॉप वाइल्ड स्पीसीज जहाँ से एवेलुएट हुई है वाइल्ड स्पीसीज जहाँ पर उसकी वाइल्ड स्पीसीज पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन ठीक है देर आर सर्टेन एरिया वेयर सम क्रॉप एग्जिबिट एग्जिबिट मैगजिम डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म बट This may not be the center of origin for that particular crop. Such center are known as secondary center of origin. देखिए एग्जाम्पल शोरगम 
there are certain area where some crop exhibit maximum diversity of from what this may be uh, not be center of origin for that particular crops such center are known as secondary center okay um, third number ki baat kare law of uh, homologous series in in variation character found in one species also occur in other related species and i will be low जो सेंटर ऑफ ओरिजन है अगर इसमें पूछे जाए पूछा जाए आपसे कि वो इज द फादर ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजन देन योर आंसर विल बी एन आई वेविलो ओके 1926 वेविलो प्रपोज एट मैन सेंटर ऑफ ओरिजन जो वेविलो हैं इन्होंने जो सेंटर ऑफ ओरिजन थे उन्होंने आठ सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे मैन आठ सेंटर फर्स्ट इज चाइना सेकेंड इज हिंदुस्तान चाइना हिंदुस्तान सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया एशिया माइनर फोर्थ इज एशिया माइनर फाइव इज मेडीटेरियन टेरियन और सिक्स इज सिक्स इज एवी एनिया एविसिनिया सेवन इज सेंट्रल एंड एट इज साउथ अमेरिका ठीक है तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट इज चाइना सेकेंड इज हिंदुस्तान थर्ड इज सेंट्रल एशिया फोर्थ इज एशिया माइनर फाइव फिफ्थ मेडिटेरियन सिक्स इज एविसिनिया सेवन इज सेंट्रल एंड एट इज साउथ अमेरिका ठीक है तो नेक्स्ट हम देखेंगे लेटर इन 1935 वेविलो डिवाइड हिंदुस्तान सेंट्रल इनटू टू इंडो बर्मा एंड हिमालया हिमालय जावा सेंटर साउथ अमेरिका सेंटर इंटू थ्री सेंटर पेरू चिली ब्राजील पेरा ग्रीस सेंटर न्यू सेंटर यूएसए सेंटर तो जो बेविलो है इन्होंने पहले आ, एट सेंटर दिए थे फिर 1926 में फिर 1935 में इन्होंने सेंटर्स को डिवाइड कर दिया द सेंटर ऑफ ओरिजिन मे बी मोर अप्रोप्रिएट कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी विच लार्ज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी स्मॉल एरिया मे बी एग्जिबिट मच ग्रेटर डाइवर्सिटी देन द सेंटर एज होल दीज एरिया आर नोन एज माइक्रो सेंटर अब इन सेंटर को हम माइक्रो सेंटर के नाम से जानते हैं सो so, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे आई होप यू लाइक दिस वीडियो maybe help for something improving in your knowledge so thank you for watching